세계 인구 랭킹 탑 100을 알아보는 시간 이번 영상에서는 세계 인구 40위부터 36위까지 인구 랭킹과 국가별 특징에 대해 간단하게 알아볼까 합니다. 인구수는 시시각각 변하기 때문에 이 영상은 2020년을 기준으로 제작된 점을 참고해주세요. 세계 인구 랭킹 40위 국가로는 약 3,550만 명의 모로코가 랭크되었습니다. 모로코는 아프리카 북서단에 있는 나라로 동쪽은 알제리, 서쪽은 대서양과 접해있는 국가인데요. 면적은 약 44만 7천 제곱킬로미터로 대한민국의 4.4배 정도의 크기입니다. 모로코의 수도는 라바트, 최대 도시는 카사블랑카이며 이러한 대도시들의 건물들은 높고 깨끗합니다. 경제자원은 매장량이 세계 1위인 인 같은 광물자원과 천연가스가 풍부하여 사막 위주 국가라는 인식과 다르게 지중해를 접한 국가로 녹음량도 상당합니다. 모로코의 민족 구성은 아랍 베르베르인으로 대부분 구성되어 있습니다. 모로코의 1인당 GDP는 약 3,300달러로 이는 몰도바와 비슷한 수치로 세계 130위권 내에 포함되어 있습니다. 모로코의 원주민인 베르베르인들의 고대사는 거의 알려진 바가 없다고 합니다. 모로코 주변 지역으로는 고대 페니키아인과 카르타고인이 해안의 거점을 만들고 로마인도 한때 모리타니 부근의 해안지대를 지배합니다. 7세기 후반 아라비아에서 진출해온 이슬람교 군대가 모로코를 정복한 후 베르베르족도 이슬람화가 되어 8세기 에스파냐를 공격합니다. 11세기에는 알몰 라미드 왕조가 마라케시를 수도로 에스파냐에서 세네갈 강에 이르는 광대한 제국을 건설했으나 12세기에 알모하드 왕조로 교체됩니다. 하지만 13세기에 접어들어 알모하드 왕조는 에스파냐에서 그리스도교 교도에게 패배하였고 메르니드 왕조가 뒤를 이었다가 15세기 후반부터는 와타시드 왕조가 지배합니다. 이후 에스파냐와 포르투갈의 침략을 받았고 오스만 투르크의 압력에 저항합니다. 1830년 알제리가 프랑스를 영입된 후 모로코는 서유럽 국가의 분할 경쟁의 대상이 되어 1912년 프랑스와 에스파냐의 보호령으로 분할됩니다. 20세기 초반 모로코의 민족주의가 조직화되었고 제2차 세계대전 후 반프랑스 해방투쟁을 거쳐 1956년에 모로코는 독립에 성공합니다. 모로코의 수도 라바트는 모로코의 대표적인 관광지로도 볼거리가 많습니다. 모로코 최고의 박물관과 미술관이 있는 도시로 대서양 가장자리에 훌륭한 위치를 자랑하고 있습니다. 파도가 치는 해안의 코니쉬나 알모하단 성체의 탑 아래에 반짝이는 해변은 관광객들의 인기 코스이기도 합니다. 카사블랑카 남쪽으로 약 250km 남쪽에 위치한 아틀라스 산맥 기슭의 제국 도시 마라키시는 시끄러운 분위기와 함께 역사가 가득한 도시입니다. 제마 엘프나의 야시장에서는 전통적인 모로코 길거리 음식을 맛볼 수 있으며 그외 볼거리를 비롯해 즐길 곳이 많은 시장이라고 합니다. 또한 메디나의 번화한 시장에서 향신료와 장인들이 세공한 보석은 여행자들의 눈길을 끌기도 합니다. 세계 인구 랭킹 39위 국가는 약 3,670만 명의 아프가니스탄입니다. 아프가니스탄은 남부 아시아에 있는 나라로 동쪽은 파키스탄과 타지기스탄, 서쪽은 이란과 트루크메니스탄 등과 접하고 있습니다. 면적은 65만 제곱킬로미터로 대한민국의 6.5배 정도의 크기입니다. 아프가니스탄의 수도는 카불로 역사적으로 기원전 6세기부터 도시가 형성하여 실크로드 무역도시로 번영했던 곳입니다. 힌두쿠시 산맥 기슭에 해발 1790m 고산에 위치해 있어 기온은 서울과 비슷한 기록을 나타내고 있습니다. 강수는 겨울에 집중되며 나머지 계절은 건조한 편으로 겨울에는 눈이 자주 내리는 특징을 보이고 있습니다. 아프가니스탄의 종족 구성은 파슈툰족 40%, 타지크족 30%, 그외 하자라족과 우즈베크족 등이 살아가고 있습니다. 아프가니스탄의 1인당 GDP는 약 500달러로 이는 콩고 민주공화국과 비슷한 수치로 세계 180위권 내외를 보이고 있습니다. 아프가니스탄 지방의 역사는 기원전 박트리아 왕국이 인도 펀자브 지방을 차지하며 그 결과 불교가 아프가니스탄에 유포됩니다. 기원전 1세기에는 쿠샨 왕조의 쿠줄라 카드피세스가 카불의 그리스계 왕조를 타도하고 카니슈카 왕때 간다라를 중심으로 인도와 중앙아시아에 걸친 대왕국을 건설하였으며 그리스 문화가 불교 문화와 결합하여 간다라 미술이 탄생합니다. 기원 후 4세기, 쿠샨 왕조는 페르시아의 사산 왕조와 인도의 굽타 왕조 앞에서 힘을 잃게 되었고 5세기에는 에프탈의 침입을 받으며 그 결과 이 지방은 쿠샨, 에프탈 왕조로 나누게 됩니다. 
7세기 아랍의 확대에 따라 사산왕조 페르시아가 멸망하고 아프가니스탄의 대부분을 차지하던 호라산 지방도 아랍의 지배하에 들어가 주민들은 이슬람화가 됩니다. 이후 타이르 왕조, 사파르 왕조, 구르 왕조, 후아리즘샤 왕조로 이어나가다 13세기 몽골로부터 침략을 당하게 됩니다. 14세기에는 티무르의 침입으로 몽골의 지배에서 벗어나 무굴 왕조에 종속됩니다. 1747년, 트루게의 지도자 나달르샤를 암살한 부하 아흐마단 아브달리는 그의 칸다하르에서 왕위에 오르며 아흐마드샤 두란이라고 칭하게 됩니다. 이것이 아프간 민족국가 건국의 시초입니다. 19세기부터 아프가니스탄은 영국과 제정 러시아의 침략 대상이 되었고 영국과 아프가니스탄은 제1,2차 아프간 전쟁을 일으키게 됩니다. 그 결과 아프가니스탄 영토의 일부가 인도에 한량되기도 했으며 1905년에 접어들어 아프가니스탄은 영국의 보호국이 되는 과정을 거치기도 합니다. 제1차 세계대전 때 중립을 엄수한 아프가니스탄은 반영국주의자들의 활동들로 인해 아프가니스탄의 독립이 정식으로 승인되었고 오랫동안 왕정을 채택했던 정치체제는 1973년 국왕의 외우 중에 쿠데타가 일어나 공화제를 선언하게 됩니다. 그후 아프가니스탄 내의 공산 세력에 의해 구소련의 군사개입 아래 크라말 정권이 성립되었고 뒤이어 구소련군을 몰아내려는 여러 반군단체들이 게릴라전을 개시하여 구소련군은 철수하게 됩니다. 1996년에는 이슬람 원리주의를 표방하는 탈레반이 수도 카불을 점령하였고 정부를 해산한 후 회교국가를 수립합니다. 전국토의 90%까지 점령한 탈레반은 내전을 지속하였으나 9월 11일 미국 사건의 주범으로 오사마 빈 라덴이 지목받으며 탈레반 정권은 무너지게 됩니다. 아프가니스탄은 대한민국 외교부가 지정한 여행 금지 국가이지만 천혜의 환경을 가지고 있기 때문에 치안이 안정된다면 관광지로 개발될 가능성이 큽니다. 수도인 카불은 예로부터 문명의 십자로로 불린 곳이며 상업이 매우 발달해 있으며 아름다운 건축물이 많은 특징이 있다고 합니다. 세계 인구 랭킹 38위 국가로는 약 3,770만 명의 캐나다가 랭크되었습니다. 캐나다는 북아메리카 대륙 북부에 있는 국가로 남쪽으로는 미국과 접하며 러시아에 이어 세계에서 두 번째로 큰 나라입니다. 면적은 약 998만 제곱킬로미터로 대한민국의 100배 정도의 크기입니다. 캐나다의 수도는 오타와이고 가장 큰 도시들로는 토론토와 몬트리올이 있으며 벤쿠버, 캘거리, 에드먼턴 등의 주요 도시들이 있습니다. 캐나다는 영연방 왕국의 일원으로 국가원수가 캐나다 국왕이며 동시에 영국 국왕인 엘리자베스 2세입니다. 하지만 국왕은 타 영연방 왕국들처럼 정치 개입을 자제하는 상징적인 존재이며 캐나다의 실질적 정부 수반은 총선을 통해 선출된 총리입니다. 캐나다의 종족 구성은 영국계가 30%, 프랑스계가 20%, 그외 유럽계와 아메리카 원주민 등 다양한 종족들로 이루어져 있습니다. 캐나다의 1인당 GDP는 약 4만 6천 달러로 이는 독일, 벨기에와 비슷한 수치로 세계 20위권 내에 포함되어 있습니다. 캐나다 지역에 처음 사람이 살기 시작한 것은 3만 년 이전으로 고대 아시아인들이 북극의 헬링 해협을 건너 정착한 것으로 시작됩니다. 10세기 경에는 바이킹족, 14세기에는 덴마크인, 15세기에는 이탈리아인들이 캐나다의 동쪽 해안을 탐험했습니다. 1534년 프랑스의 탐험가 자크 카르디에가 금을 찾기 위해 항해를 시작했는데 두 번째 항해에서 만난 원주민들로부터 카나타라는 말을 들은 것이 지금의 캐나다 이름의 유래가 되었습니다. 17세기 프랑스의 탐사대는 퀘벡 지방에 도착해 모피 교육을 시작했고 이후 뉴프랑스라는 식민지를 건설합니다. 당시 세상은 제국주의 시대 열풍으로 영국도 캐나다의 식민지 개척을 시작하였고 이는 영국과 프랑스 간의 전쟁으로 이어집니다. 18세기 초 위테르어트 평화조약이 이루어지면서 두 나라 간의 전쟁이 잠잠해지는 듯 하였으나 이후 50년간 4번의 전쟁이 더 벌어졌고 결국 영국이 쾌백을 함락시키며 승리합니다. 그 무렵 미국은 영국에 대한 독립전쟁을 승리로 이끌었고 그 여세를 몰아 19세기에 들어서 캐나다에 주둔한 영국군을 공격하게 됩니다. 이때 미국은 풍부한 자원이 있는 캐나다를 통합하고자 내친 김에 캐나다까지 장악하려 했으나 영국과 캐나다의 합심으로 미국의 캐나다 점령은 실패로 돌아갑니다. 그리고 전쟁을 통해 강력한 정부의 필요성을 느낀 캐나다는 1867년 여러 자치주들이 모여 캐나다 연방을 성립시킵니다. 이후 20세기의 캐나다는 유럽의 각지에서 모여든 이주자들을 받아들여 성장을 이루었고 1, 2차 세계대전에 참전하여 국제 명성을 높였으며 1982년에는 헌법이 선포되어 주권국가가 됩니다. 캐나다는 너무나 넓은 큰 영토 덕에 여행을 하는데도 다양한 테마가 있습니다. 자연 여행 테마에서는 중부 캐나다의 로키 산맥이나 온타리오주의 엘곤퀸 주립공원, 벤쿠버 북쪽의 마운틴 휘슬러 등이 있는데 
로키 산맥과 마운틴 휘슬러는 스키를 좋아하는 사람들에게는 환상적인 곳이라고 합니다. 캐나다와 미국 국경에 걸쳐있는 세상에서 가장 유명한 폭포 중 하나인 나이아가라 폭포는 관광뿐 아니라 상업, 산업 용도로도 많이 활용되고 있습니다. 캐나다에서는 퀘벡시티로 대표되는 퀘벡주로 가면 유럽풍의 독특한 정치를 느껴볼 수 있는데 그중 구도심은 유네스코 지정 세계유산으로 고풍스러운 누벨프랑스의 향취를 보존하고 있습니다. 세계 인구 랭킹 37위 국가는 약 3,820만 명의 폴란드입니다. 폴란드는 중부 유럽 발트해의 면한 나라로 동쪽으로는 벨라루스, 우크라이나, 서쪽으로는 독일, 체코 등에 접해 있는 국가입니다. 면적은 약 31만 2천 제곱킬로미터로 대한민국의 3.2배 정도의 크기입니다. 폴란드의 수도는 바르샤바로 냉전시대 나토에 대응하기 위해 창설된 바르샤바 조약기구가 있었던 도시로도 유명합니다. 하지만 오늘날의 바르샤바는 상막한 도시가 아니며 최근의 경제성장을 증명이라도 하듯이 굉장히 현대적인 도시를 자랑하고 있습니다. 특히 문화궁전 주변의 대형 쇼핑몰을 비롯한 번화가와 깨끗하게 정비된 최신식 트램은 바르샤바가 자본주의와 경제성장을 통해 현대적 도시로 탈바꿈되었다는 사실을 보여주고 있습니다. 폴란드의 민족 구성은 대부분 폴란드인이며 그외 실레지아인, 독일인 등이 살아가고 있습니다. 폴란드의 1인당 GDP는 약 1만 5천 달러로 이는 칠레, 크로아티아와 비슷한 수치로 세계 60위권 내에 포함되어 있습니다. 폴란드 지역에는 오래전부터 게르만족 등이 살았으나 게르만족은 훈족에 밀려 서쪽으로 이동하였고 그 후로 슬라브족이 폴란드 땅에 살았습니다. 10세기 무렵, 서슬라브인 부족 중 하나인 폴란인이 나라를 세우며 자리를 잡기 시작했고 이들이 바로 오늘날 폴란드 인구의 대부분을 구성하는 민족이기도 합니다. 폴란드 최초 왕조인 파이스트 왕조는 초기에는 국가 권력 기반을 공고히 하여 중앙동부 유럽에서 가장 강력한 국가가 되었으나 11세기 초반 독일의 신성 로마 제국과 체코의 협공을 받고 속국으로 전락됩니다. 하지만 폴란드는 헝가리와 반로마 연합을 구축하여 다시 폴란드 왕국의 독자적인 세력을 구축했고 피아스트 왕조가 번창하는가 싶었지만 볼레스와프 3세 사후 후손들의 분쟁으로 인해 나라가 쪼개지며 분할 공국 시대에 들어섭니다. 200년간의 암흑시기를 거친 폴란드는 14세기 중반 카지미에시 대왕이 피아스트 왕조를 회복했고 이후 리투아니아와 왕족 결혼을 하여 두 나라는 통합되어 폴란드 왕은 체코 헝가리, 리투아니아 왕을 겸직할 만큼 강력한 국가로 성장하게 됩니다. 하지만 17세기에 접어들어 너무나 강대국이었던 프로이센과 러시아로 인해 침착까지 폴란드 분할이 실행되고 폴란드는 유럽 지도상에서 사라지는 상황을 맞이합니다. 그 무렵 프랑스의 혁명전쟁으로 나폴레옹이 권력을 잡고 나폴레옹의 승리로 인해 폴란드는 독립을 맞이합니다. 하지만 나폴레옹의 러시아 원정 실패는 다시 폴란드가 주변 강대국으로부터 압박을 받게 되었고 1차 세계대전이 끝날 때까지 강대국들에게 지배를 받습니다. 제1차 세계대전이 끝나고 세계는 민족자결주의 물결이 흘렀고 폴란드를 둘러싼 독일과 오스트리아는 몰락, 러시아는 혁명으로 인해 국내 문제가 시급했습니다. 이러한 혼란을 틈타 폴란드는 독립을 하였고 2차 세계대전 이후에는 바르샤바 조약기구의 일원으로 대표적인 공산권 국가가 됩니다. 이후 소련의 붕괴 때 바웬사가 이끄는 자유노조 운동으로 급속하게 탈소련화가 진행되었으며 90년대 폴란드는 민주화와 자본주의 체제로 급속한 발전을 이루며 빠른 경제성장을 이룩하게 됩니다. 폴란드 최대의 관광도시는 크라쿠프로 하루를 꼬박 걸어야 둘러볼 수 있는 구시가지와 도시 남쪽에는 유럽 최대 규모의 유대인 문화구역이 있습니다. 쿠라쿠프의 랜드마크는 성모 승천 성당으로 독특한 고딕 양식의 건축물로 특히 높이가 서로 다른 두 개의 첨탑이 특징적입니다. 성당 내부에는 12세기에서 19세기 유물들이 있으며 푸른색으로 화려하게 장식되어 있어 매우 독특한 분위기를 자아내고 있습니다. 세계 인구 랭킹 36위 국가로는 약 3,890만 명의 이라크가 랭크되었습니다. 이라크는 서남아시아 아라비아 반도와 소아시아의 접경에 위치하고 있는 나라로 동쪽으로는 이란, 남쪽으로는 사우디아라비아, 북서쪽으로는 터키, 시리아 등과 접한 국가입니다. 면적은 약 43만 8천 제곱킬로미터로 대한민국의 4.4배 정도 되는 크기의 국가입니다. 이라크의 수도는 바그다드로 중세시대 때는 이슬람 제국의 수도 중 하나이기도 했습니다. 당대 명칭은 평화의 도시라는 뜻을 지닌 마디나트 알살람이기도 했지만 현대사회로 들어서면서 이라크 내전과 이라크 역사상 최악의 반란군인 ISIL을 거치며 많은 인구 감소가 있었습니다. 그러다 최근에는 인구 회복세를 보이고 있습니다. 이라크의 종족 구성은 아랍인 7-80%, 쿠르드인 15-20% 등이 살아가고 있습니다. 이라크의 1인당 GDP는 약 5,700달러로 이는 보스니아, 파라가위와 비슷한 수치로 세계 100위권 내에 포함되어 있습니다. 
이라크의 역사는 인류 최초의 4대 문명 중 하나인 메소포타미아 문명사에서 유래됩니다. 수메르, 바빌로니아, 아실리아 등의 고대 국가가 이 지역에서 흥하고 미랬으며 아케메네스조 페르시아, 알렉산드로스 대왕, 사산왕조 페르시아 등과 같은 주변 세력에 의해 침입과 정복도 많이 받았습니다. 7세기 무렵에는 아라비아 반도에 출현한 이슬람 교도가 침입해 그 세력 하에 들어갔고 8세기에 시작된 아바스 왕조 시대 때는 쿠파, 바그다드 등이 수도가 되어 이슬람 문화의 중심지가 됩니다. 11세기 때는 셀주크 트루크, 몽골 등의 지배를 받고 16세기부터 약 400년간 오스만 트루크의 오랜 지배를 받게 됩니다. 제1차 세계대전 때는 영국의 침공으로 위임 통치령이 되었다가 이에 반항하는 독립운동으로 1932년 메카 출신 하심가의 파이살이 독립왕국을 이룩하게 됩니다. 제2차 세계대전 중에는 친 독일 정책을 취하였으며 세계대전이 끝난 1958년에 이라크 혁명이 일어나 왕정을 타도하고 공화정을 수립했습니다. 이때부터 2003년까지 이라크에서는 독재정권이 유지되는데 그 정권의 마지막이 세계적으로도 잘 알려진 사담 후세인이었습니다. 2003년 미국과 영국은 대량 살상무기 생산 금지 명분으로 이라크를 침입, 사담 후세인을 축출하였고 연합군이 주둔하는 가운데 UNSC의 위임 통치는 2004년까지 계속되었으며 이후 이라크 잠정 정부에 이양됩니다. 이라크는 걸프전이 일어나기 전까지 많은 관광객들이 방문했던 국가였습니다. 고대 메소포타미아 문명이 일어났던 곳이라 고대 도시 우르크, 우르, 바빌로니아의 유적지, 그리고 바빌로니아, 아시리아의 니네베 등 다양한 유적지들이 있기에 여행객들을 매료시킬 수 있는 나라였습니다. 하지만 지금은 전쟁 및 다윗시의 만행으로 인해 아시리아의 유적들이 파괴되었고 여러 문화재들도 심하게 훼손되었다고 합니다. 이번 영상에서는 세계 인구 랭킹 탑100 40위부터 36위까지 정리해보았는데요. 다음 세계인구 랭킹 영상에서는 35위부터 31위까지 소개하도록 하겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.